तुम म्यूजिक जोर से चलाते हो तो वो डिस्टर्ब होता है और उसके लिए ना इस वक्त उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है तो अगर तुम्हारे रहने से वो डिस्टर्ब होगा तो हमें तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट किसी होटल में करना पड़ेगा बस इतने से बात है आई तो अग्री विद यू आंटी अच्छा वाह इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम रात दोपहर शाम दिन भर पढ़ते रहो और थोड़ी गलत हो गई सुबह दोपहर शाम रात प्लीज शर्माना मत दूसरी बार भी लेना बॉन अपे ये यस ऑथेंटिक जर्मन देश है बंधु हमारा गैस ठीक ठाक चल रहा है ना मतलब नॉब ऐसे ऑफ करो तो ऑफ होता है ना हाँ होता है तो फिर किया क्यों नहीं वो ऑफ क्यों नहीं किया ये कुकर की कितनी सीटियां बजाई अराउंड बीस पच्चीस बार बीस पच्चीस सीटी क्यों इतने में तो खाना जली जाएगा ना कैरन हाँ सखी तुमने बताया नहीं कैरन को प्रेशर कुकर किस तरह काम करता है आई दिस अग्री राजेश अंकल सखी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि प्रेशर कुकर कैसा काम करता है जैसा प्रेशर कुकर में ज्यादा प्रेशर की वजह से खाना बर्बाद होता है वैसा ही एक बच्चा पर एग्जाम का प्रेशर डालने से वो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है एक्सप्लेन। अतरवा मैंने तुमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो मैं तो ये बस कह रहा हूँ कि बीच में स्मॉल स्मॉल ब्रेक लिया करो खेलना जाया करो ताकि प्रेशर रिलीज हो वाला एक दिन अतरिवा की कॉन्डिशन ये काना जैसा हो जाएगा you know मैंने और राज ने कभी भी अथर्व पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला आई नो बंदना आंटी बात ये नहीं है कि कौन प्रेशर डाल रहा है बात ये है कि प्रेशर है वो खुद अपने आप पर प्रेशर डाल रहा है आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स हो बट कुछ बात है कि आपको पता नहीं है एंड आप लोगों को वो बात पता होनी चाहिए मम्मा डैडी कल मैं और कैरन गार्डन गए थे तो हमने देखा कि विद्युत अकेला बेंच पर बैठा था आपको पता है पिछले तीन दिनों से अथरवा ने खेलना बंद कर दिया है और तो और उसने अपना फुटबॉल बैट बोर्ड गेम्स सब वॉर्ड्रॉप में बंद करके रखा है ना वो टीवी देखते हैं, ना मोबाइल पे गेम खेलता है सोशल मीडिया में सारे अकाउंट डिलीट किया पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही चलता रहा ना तो बोर्ड एग्जाम्स तक वो बेचारा थक जाएगा राइट अथरवा यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की शायद मेरा तरीका गलत हो बट आई एम सो श्योर दैट डॉक्टर अब्दुल कलाम लाइफ में इतना आगे बढ़ा क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी इम्पोर्टेंस देता था द मैटर ऑफ फैक्ट इज ऑल वर्क एंड नो प्ले विल मेक बॉय। इनफ कैर बस हो गया ओके और अथरवा तुम यहाँ बैठ के सबका मुंह क्या देख रहे हो अपने कमरे में जाओ हो मम्मी बोल रही हो ना आगे मत करो अपने कमरे में जाओ अपना कबर्ड खोलो अपनी फुटबॉल निकालो और नीचे जाके विद्युत के साथ खेलो जाकर मम्मी अभी रात के दस बजे खाना खाने का टाइम है वो भी खाना खा रहा होगा अभी कैसे सुना नहीं तुमने मम्मा ने क्या कहा हा? खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा फुटबॉल लेकर आओ जाओ एक दाना नहीं मिलेगा जब तक तुम दो तीन गोल स्कोर नहीं करते अरे ये क्या अजीब प्रेशर है अजीब प्रेशर अरे 
ये पढ़ाई का प्रेशर नहीं है ये खेल कूद का प्रेशर है आ, ये अच्छा प्रेशर है जाओ। जाओ। थैंक यू ब्रो वेलकम ब्रो और तुम क्या है नहीं मैं कह रहा था थोड़ी खिचड़ी चढ़ा दो ना प्रेशर कुकर में ये खाना बेटर उसका प्रेशर आप मत लो राजेश अंकल ये खाना तो सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था असली खाना तैयार है मैं अभी लेकर आते हो सखी वाकई में इसके बच्चे नहीं है ना जर्मनी में पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज्ञान दे रहा है अभी आएगा ना तो थैंक यू बोलेंगे उसको हाँ वो क्या खाना लाते उसके ऊपर डिपेंड करता है आप ही जला हुआ लेकर आएगा थैंक यू बोलेंगे लल्ला लल्ला लोरी दूध की कतूरी दूध में बताशा मुन्ना करे तमाशा क्या बात है बात है ये सुनिए सुनिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश पिक्चर ना टप करके हिंदी में दिखा रहे चान चान कैरेन गुरु जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ओह माय गॉड सूरज जी किरण इज हियर सुप्रभात सुप्रभात कैरेन हाय हाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम इतने दिनों से मेरा फोन इग्नोर कर रही हो तो मैंने सोचा अब मैं ही आ जाता हूँ मिलने गुरु जी गुरु जी मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए इवान तुम्हारी हिंदी पे भी कुछ काम करना पड़ेगा अच्छा बोलो तो चू चू करती आई चिड़िया ये कविता तो बहुत इजी है गुरु जी मत बोलो चू चू करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया धब धब करता आया भालू ढोल उठाकर लाया भालू क्या बात है म्याव म्याव करती आई बिल्ली दूध का टकोरा लाई बिल्ली हाँ? टकोरा नहीं कटोरा राइट कटोरा थैंक यू जानकर खुशी हुई कि तुम अभी भी मेरी हिंदी ठीक करती हो अच्छा एक प्रतियोगिता हो जाए आज कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड विवान मैं तुम दोनों को एक विषय दूंगा जिस पर तुम दोनों को दो मिनट तक बिना रुके बोलना है वैसे घबराने की बात नहीं है तुम्हारे पास समय है मैं रेडी हूँ बेस्ट मैन विन थैंक यू ब्रो थैंक यू तुम्हें तो कहा मैं द बेस्ट मैन विन और यहाँ पे तो बेस्ट मैन तुम्हें ही हूँ राइट सर वी से सर आई थॉट सिर्फ मैं तुम्हें सक कहता था More the merrier, right, sir? What do you say? Yeah. Wish me luck. All the best, Karen. Thank you so much. तू यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? Oh, Harshad uncle. अभी तो गुनगुन का college भी complete नहीं हुआ. अब इतनी जल्दी शादी की बात कर रहे हो? झलर हो गया झलर हो गया अरे ये कबाड़ की बात करने आया है वो जो अपना घर है ना किराए पे देना है जो उसका पूरा फर्नीचर बेचना है हमारे को अरे तो आप मुझे बोलते ना मैं एक से बढ़कर एक कबाड़ी वाले को जानता हूँ बेस्ट प्राइस देते आपको शिखर बेटा समोसे खाओ ए, 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 क्या है उठा चल उठा कितना छह समोसे है और जले भी है लेकिन आपको एक ही समोसा मिलेगा डॉक्टर ने कहा कि आपका चोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है ना इसलिए फर्नीचर के भाव की बात कर रहा हूँ चुप रहे बस ये भाई वो फर्नीचर देखा ना तूने चलो ये बोल कितना देगा बाईस क्या बाईस सौ रुपया नहीं नहीं बाईस हजार क्या
ये समोसा खिला ना इसको तू खड़े खड़े देख के रही है खिला खिला उसको खाओ अरे मैं जिसको जानता हूँ ना वो तेईस हजार देगा क्या बात कर रहे हैं चौबीस मैं आपको चौबीस हजार दूंगा ये जलेबी भी खाना जलेबी मस्त है एकदम अरे आप तू तू ले ले ये समोसा खा समोसा खा पेट भर के खा तू जलेबी खाना मस्त है मैं जरा इससे बात करके आता हूँ चल तेरे से अलग से बात करनी है आता हूँ भी आता हूँ ले ले खा 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 आता हूँ ए भाई क्या प्रॉब्लम क्या है क्यों समोसे पे रायता फैला के दही समोसा चाट बनाने की कोशिश कर रहा है तू बकरा सामने से हलाल होने को आ रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है कौन सा बकरा आठ से दस कबाड़ी वाले को पूछ चुका हूँ पूरी लकड़ी में दीमक लगी है अरे कोई दस हजार भी देना तो बड़ी बात है और ये सामने से आके चौबीस हजार रुपया दे रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है लेकिन आप इस बेवकूफ लड़के के साथ सौदेबाजी करोगे देख बेटे क्या है सौदेबाजी है ना हमेशा बेवकूफों के साथ ही करनी चाहिए इंसान फायदे में रहता है समझा तो सुनो सुनो बोलो 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 भाई प्रतियोगिता शुरू होने से पहले कुछ जरूरी सूचना है हर प्रतियोगी इस बॉल से एक चिट निकालेगा जिस चिट पर एक विषय लिखा होगा इस पर कम से कम दो मिनट बिना रुके बिना अटके बोलना है अंग्रेजी का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अंडरस्टूड ओके लेकिन आपने खुद अभी अंग्रेजी शब्द अंडरस्टूड यूज किया अरे वाह बड़ा चतुर प्राणी है ये लड़का अरे मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मेरे कहने का मतलब था समझ गए समझ गए अच्छा सुनो सुनो और एक टिप्पणी ये आज के जज है ना हमारे वो जरा बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें ना कम सुनाई देता है तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा अबे जोर से बोल जी 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 पापा लकड़ी का कुछ चौबीस हजार देने का वादा करता है क्या पापा माना की लकड़ी सड़ी हुई है लेकिन लड़की तो लाखों में एक है पापा मैं जबान दे चुका हूँ प्लीज मेरे लिए लेकिन जिस तरह तू बोल रहा है ना वो दिमाग लगे फर्नीचर का भाव आज से दस हजार ही हो सकता है उससे एक रुपया ज्यादा नहीं मैं पांच हजार से एक रुपया ज्यादा नहीं दूंगा पर मैं तो चौबीस हजार की जबान दे चुका हूँ तेरे जुबान के चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं कराऊंगा जुबान तूने दी है तो तू भुग आज का मेरा विषय है दोस्ती वैसे तो लोगों के कई दोस्त होते हैं पर एक दोस्त ऐसा होता है जो बहुत खास होता है कहते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते और इसीलिए आज तक मैंने किसी को भी प्राउडली गर्व से यह कहते हुए नहीं सुना है कि ये मेरी सहेली है पर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरी एक सहेली है मेरी सखी वो सखी जो हर मोड़ पर मेरे साथ रहती है वो सखी जो सुख में और दुख में भी मेरा साथ निभाती है वो सखी जो हमेशा मेरा सहारा बनकर रहती है और हर बार मेरी हिंदी सही करती है आज मैं इतना सब अगर हिंदी में बोल रहा हूं तो उसका श्र, श्रेय भी सखी को जाता है कभी कभी दोस्तों को नए दोस्त मिल जाते हैं तो वो अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं तो उन दोस्तों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है जवाब नहीं हमारा कहीं बड़ी खूब जोड़ी हमारी है सो गुण क्या बात है विवान बहुत अच्छे पर गलत व्याकरण की वजह से कुछ नंबर तुम्हारे कटेंगे थोड़ा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है शाबाश शाबाश विवान थैंक यू अब हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं 
जर्मनी और फ्रैंकफर्ट से सीधे बोरीबिली उतरने वाले मिस्टर कैरेन थैंक यू ऑल द बेस्ट और मेरा विषय है शिक्षा अरे वाह दुनिया में बहुत कम ही लोग को अच्छी शिक्षा मिलते हैं और शिक्षा को प्राप्त करके एक शिक्षा को प्राप्त करके एक बोलो कैरन डर नहीं बोलो कम ऑन कैरन यू कैन डू इट शिक्षा आ, अरे कैरन आई एम सॉरी आई जस्ट ब्लैंक आउट कोई बात नहीं ऐसा तो होता ही रहता है बेटा अब क्योंकि ये एक प्रतियोगिता है इसे बतौर जाए मुझे एक निर्णय तो सुनाना ही पड़ेगा और आप सभी को मालूम है कि आज का विजेता कौन है मिस्टर विवान यस क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो उल्टमित जीत बेसमान के ही हुआ है थैंक्स बड़ी बेटर लग नेक्स्ट टाइम ब्रो आई जस्ट ब्लॉन्ग आउट वरना मैं जीत जाता था ये सब तो कहने की बात है ब्रो। आई नो तुम्हें कुछ सूझा नहीं हिंदी में बोलने के लिए इसीलिए तुमने रख दिया अब बट इसमें दोष आई मीन फॉल्ट तुम्हारा नहीं है हिंदी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यू नो ऐसे तीन दिन में कोई नहीं सीख सकता सालों लग जाता है सीखने को इट्स ओके सहस्रतम तो संस्कृत एक चित्ती आई मीन अंत अगर चढ़ती रही थी तो हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं पर एक गरुद ईगल अपने जगह से ना हिले तो एक पद भी आगे ना बढ़ पाए तुम्हें संस्कृत भी आती है या वो भी तीन दिन का क्रश कोर्स में ही सीखा है कहते हैं ना जहा अच्छा वहां रा मनोज क्या हुआ जल्दी आ गया निकाल दिया होगा नौकरी से मंगेश तू चुप बैठेगा जरा निकाला नहीं है मैं खुद जॉब छोड़ के आया हूं वो मेरा बॉस वो शेट्टी बात बात पे मचमच करते रहता है गलती से एक स्टाफ के हाथ से कब टूट गया लगा उसको सुनाने मैंने बोला भाई इंसान है गलती हो जाती है तो बोला तू बीच में मत बोल बॉस नहीं होता ना एक कान के नीचे लगा के देता उसी वक्त उसके नहीं करना ऐसे इंसान के पास जॉब जो अपने स्टाफ की इज्जत करना नहीं चाहता मैंने कहा था ना नौकरी मिलना और उस पर टिके रहना दो अलग अलग चीजें होती है ये कहां टिकेगा इसको तो बस बहाना चाहिए नौकरी छोड़ने का निकम्मा कहीं का क्या बोला क्या बोला क्या गलत बोला मैंने हर थोड़े दिन बाद तो धंधा बदल देता है तू इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी हर छोटी छोटी बात के लिए अपने भाई के सामने हाथ चलाता है तू भाई के सामने मैं क्या बोला क्या बोला तो बच्चा है तो बच्चे की तरफ बिहेव करे वो एक बात कान खोल के सुन ले मेरे भाई के सामने हाथ नहीं फैलाता तो इस घर की जिम्मेदारी लेना सीख कितने दिन से सुनने में दिक्कत हो रही है उनको तू लेके गया डॉक्टर के पास नहीं ना तेरा भाई लेके गया मम्मी नहीं 
क्या हुआ ना तुम बिजी थे ना बेटा तो इनको बहुत तकलीफ होने लगी तो मैंने फिर राजू को तू मुझे इतना निकम्मा समझती मैं मैं इनको डॉक्टर क्या नहीं लेके जा सकता मैं ये ये हियरिंग एड मैं नहीं खरीद के दे सकता इनको तू तू ये समझती है ऐसा नहीं बेटा राजू से बात कर रही क्या For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos